zum Thema 3D-Planungsdaten. Das sind zwei Begrifflichkeiten, die da häufig in, mit in Verbindung gebracht werden. Das sogenannte Augmented Reality oder Virtual Reality. Sehr, sicherlich zwei Begriffe, die jeder schon mal gehört hat. Aber was verbirgt sich dahinter genau? Also Augmented Reality, AR kurz, ist quasi eine Realitätserweiterung oder eine Wahrnehmung der Realität mit dem Einblenden zusätzlicher Informationen. Wir sehen das hier unten in der Abbildung einmal dargestellt. Also man nimmt quasi mit einer Kamera, einem Tablet oder ähnliches oder auch einer Brille die reale Umgebung, aktuelle Umgebung auf und blendet eben zusätzliche Informationen ein. Das ist quasi ähm, was die Augmented Reality ausmacht. Und im Kontrast dazu steht halt Virtual Reality, also VR. Das kennen sicherlich auch eigentlich alle, also wo man eine geschlossene Brille auf hat. Und der Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality ist jetzt nur, dass man mit Virtual Reality eben nicht nur zusätzliche Informationen in die reale Umgebung einblendet, sondern wirklich eine virtuelle Umgebung schafft, die losgelöst ist von der aktuellen Umgebung, in der ich mich gerade befinde. Des Weiteren möchte ich noch einmal auf den Projekt Lebenszyklus hier eingehen, also speziell jetzt im Punkt auf Robotikanlagen, der sich in fünf Punkte aufgliedert. Also so ein Projektlebenszyklus beginnt mit der Projektinitialisierung, sprich mit dem Anwerben des Kunden, mit dem Festlegen der Anforderungen oder der Grundidee und geht dann über in den Entwicklungs- und den Integrationsprozess der Robotikanlage, schließlich bis zur Installation und zur Endnutzung bzw. dem Produktionshochlauf. Und wenn das geschafft ist, dann geht eben die Anlage über in die Phase des Betriebs und zum Schluss kommt wenn dann ein Produkt, ein Produkt jetzt vielleicht nicht mehr benötigt wird oder ausgelaufen ist, dass halt auch die Anlage abgebaut werden muss und äh, somit folgt der Punkt der Entsorgung. Und mit der Präsentation möchte ich jetzt einmal Schritt für Schritt diese Punkte durchgehen, des Projektlebenszyklus und zu jedem Punkt quasi ähm, Ideen nennen, wie man Augmented Reality oder Virtual Reality hier einsetzen kann. Beginnen wir auch gleich bei dem ersten Punkt, das ist die Projektinitialisierung, wie ich die eben schon angesprochen habe. Und hier ist eben die Grundidee, dass man die 3D-Planungsdaten oder ähm, Augmented Reality und Virtual Reality nutzt als Mittel der Kommunikation. <lacht> Jeder kennt das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und genau das soll man sich hier eben zunutze machen, dass man den Kunden oder eventuellen Kunden, potenziellen Kunden, quasi deutlich macht, was ist seine fachliche Expertise und das eben gezielt über eventuelle Messeanwendungen oder digitale Firmenrundgänge. Und wie das Ganze aussehen kann, dazu habe ich mal ein Video mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles mit Ton. This is uh, Microsoft HoloLens. It's the first uh, telefree holographic computer. It's a Windows 10 computer inside the device that uh, projects holograms into the real world. So this is a metric uh, reality, which is an uh, iteration of a virtual reality with the real world. It works by projecting a 3D uh, model of a robot, for example, into your eyes, but you see it as if it's part of the real world. And you can place it in different positions, like onto a table uh, or on the floor. Uh, there can be many different applications for the holders. For robotics, for example, we can use it to replace or see how a new robot will replace an old one. By viewing it in the real station, you can see how the work envelope will cover the whole area or not. Or if you want to uh, modify an existing station, you can put the new component in the station and see which things you need to modify from the real uh, installation. You can also use it for our safe book, where you can visualize, uh, physically visualize the, the safety zones in the real control, in the real station, and then modify them by dragging it or minimizing it, and then this will uh, download the, the information to the computer. Ja, ich denke, mit diesem Video konnte man schon einen guten Einblick bekommen, wie man das Ganze eventuell auf Messeranwendungen eben vorstellen kann. Und ähm, nun möchte ich übergehen zum nächsten Punkt, der ebenfalls mit dem Thema Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte in Verbindung steht. Und zwar ist das eben genau, dass man die Technologie auch nutzen kann, jetzt bei Kundenmeetings, um diesen erstmal deutlich zu machen, was ist denn jetzt überhaupt die grobe Konzeptidee hinter ähm, der Lösung, sodass man das eben vorstellen kann, einblenden kann, vielleicht direkt beim Kunden 
ähm, simulieren kann, wie die aktuelle Konzeptlösung aussieht, dass der sich auch deutlich wird, was alles machbar ist und ähm, was für Anforderungen er konkret an sein System stellt. <lacht> Nun möchte ich übergehen zum nächsten Punkt, zur Entwicklungs- und Integrationsphase. Und hier ist eben die Idee, dass man quasi eine optimierte Layouts-Gestaltung ähm, schafft, indem man beim Systemintegrator, also beim Entwickler der Robotikanlage, eine Simulation vornimmt des, ähm, der, der Produktionsanlage des Kunden. Und das habe ich einmal versucht, hier mit den Abbildungen darzustellen. Also wir sehen jetzt hier nur die Robotikanlagen und dass man eben versucht, die, ähm, die Umgebung ebenfalls bei sich, beim Systemintegrator darzustellen, um eben Schnittstellen deutlich zu machen, den Arbeitsraum optimal halt auszunutzen und Fehler bei der Layout-Gestaltung eben zu vermeiden. Und bei Punkt 3 ähm, und bei Punkt 4, also Installation beim Endkunden mit dem Produktionshochlauf, da ist die Idee relativ ähnlich, nur dass man jetzt beim Kunden sich befindet und hier nicht mehr die Produktionsanlage simulieren muss, sondern eben den Roboter simulieren kann. Hier auch einmal grafisch angedeutet, exemplarisch so, dass der Roboter quasi beim Kunden gezeigt wird und auch nochmal sichergestellt werden kann, dass Schnittstellen äh, funktionieren und aber auch, dass die, die, der Produktionsbereich entsprechend vorbereitet werden kann auf den Aufbau der Robotikanlage, so dass Druckluftleitungen alle vorgesehen sind, dass wirklich nichts mehr im Wege steht, dass der Roboter einwandfrei ähm, aufgebaut werden kann und somit Stillstandzeiten, eventuelle Stillstandzeiten bei der Produktion eben gering gehalten werden. Der nächste Gedanke, der damit einhergeht mit dem Produktionshochlauf, ist, dass man Augmented Reality und Virtual Reality nutzt, um ähm, die Mitarbeiter entsprechend anzuschulen. Also man sieht das hier auch in der Abbildung einmal dargestellt, Beispielsweise können halt Mitarbeiter, bevor die Produktion überhaupt gestartet hat, beim Kunden angelernt werden, geschult werden auf ihre Tätigkeiten. Sie wissen sofort, was äh, gemacht werden muss und somit äh, kann die Integrationszeit eben auch nochmal verkürzt werden. Das gilt auch für eventuelle Wartungsarbeiten die, oder Störungen, die im Betrieb dann auftreten äh, können. Mit der letzten Folie gehe ich auf die Entsorgung ein. <lacht> Hier möchte ich auch zwei Punkte nochmal ansprechen, aber mit dem Fokus eben auf den verantwortungsvollen Ressourcenumgang, der ja immer wichtiger wird. Und zunächst ist da hier die Wiederverwendung der Robotikanlage zu nennen, die mittels Augmented Reality oder Simulation eben äh, optimiert werden kann. Also man kann jetzt, wenn man eine bestehende Robotikanlage hat, beispielsweise beim Kunden, sich nämlich ja überlegen, ob dieser Roboter, wenn der abgebaut werden muss, nicht vielleicht an einer anderen Stelle noch eingesetzt werden kann. Und auch hier können wieder Simulationen eingesetzt werden, um eben ähm, zu überprüfen, ob, ob der Roboter wirklich für die Anwendung geeignet ist. Auch das hier mit der Grafik einmal ähm, versucht darzustellen. Also man, man hat den Roboter für eine bestehende Anwendung und möchte ihn eben vielleicht für etwas anderes einsetzen. Und das kann eben damit überprüft werden, unterstützen mit den Simulationstools. Als nächsten Punkt möchte ich auf die Wiederverwertung eingehen und hier habe ich auch mal versucht darzustellen, was, wie, wie man hier Augmented Reality einsetzen kann. Ähm, am Beispiel jetzt des einfachen Abbaus eines Greifers an einem Roboter. Ähm, hier mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dann wirklich optisch eingeblendet wird, wo der Werker dann sieht, hier dieser Schritt ist auszuführen, dieser Schritt ist auszuführen, um halt auch die Zeit wieder gering zu halten, aber auch vor allen Dingen um Gefahrenstellen sichtbar zu machen um Druckbereiche zu kennzeichnen, Spannungsbereiche zu kennzeichnen und somit den Abbau der Anlage halt eben auch zu erleichtern. In der Abbildung jetzt dargestellt nur für einen einfachen Greifer, aber das ist natürlich ähm, noch skalierbar auf eine gesamte Anlage etc. Und mit diesem Punkt möchte ich jetzt auch meine Präsentation abschließen. Ich bedanke mich daher für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort an meinen Kollegen, den Herrn Zieger, weiter. Ja. Danke Markus für deine Ausführung. Ich habe mich mehr mit den Ideen für die Einsatzmöglichkeiten von Augmented Reality in neuartigen Robotikanwendungen ähm, beschäftigt. Ähm, dafür habe ich mich auf zwei Einsatzmöglichkeiten äh, fokussiert. Zum einen möchte ich dabei zunächst auf die Programmierungshilfe eingehen. Durch Augmented Reality kann man 
den Roboter anders programmieren, als es vielleicht jetzt schon am PC möglich ist, durch die äh, Darstellung über eine Brille oder über ein Tablet kann man den Roboter bzw. die Anlage über Fingerbewegungen, Gestiken oder aber auch Controller äh, steuern. Man kann das Ganze direkt in der Umgebung simulieren, wie sieht die Bewegung aus und erkennt dabei vielleicht auch äh, Probleme, die entstehen durch Kollision und kann diese entsprechend äh, vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen. Was natürlich äh, vom Vorteil ist, da die Anlagen ja auch teuer sind, ja, ist besser, dass man da keinen Crash fährt. Und man kann das halt auch hierbei wirklich optimal an die Umgebung des Roboters in seinen Arbeitsraum äh, anpassen. Ja, und dafür habe ich auch ein kleines Video, wo man das eben mal äh, sehen soll, wie das denn abläuft. Ja, hier zunächst ähm, der Roboter in der Sichtweise durch das Programm. Ähm, hier wird ein Hindernis dargestellt, welches durch die Programmierung umfahren werden soll. Das Ganze wird jetzt äh, durch Gestiken bzw. durch einen Controller äh, vorgegeben und jetzt hier das Programm durch den Roboter ähm, nachgeahmt bzw. abgefahren. Ja, das ist jetzt noch keine komplexe Anwendung gewesen, nur mal so ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann. Das kann man natürlich aber auch für äh, viele andere Prozesse übertragen, beispielsweise wenn man einen Roboter verwendet, um Teile in Maschinen einzulegen oder aber Palettierungsaufgaben, könnte man dadurch durchaus realisieren. Ja, ein weiterer Punkt oder eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Verbesserung der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Ähm, bisher ist ja immer so, dass die Kommunikation von Mensch und Maschine über eine Schnittstelle läuft, beispielsweise ähm, ein Control Panel an der Maschine. Wenn jetzt eine Störung auftritt oder der Bediener wissen möchte, was für Prozessparameter gerade vorliegen, dann muss dieser Bediener oder der Schichtführer immer zu diesem Control Panel hinlaufen und muss Eingaben tätigen, muss sich durchwählen und muss halt immer diesen Weg zurücklegen. Durch Augmented Reality über Tablets oder aber auch Brillen ist es halt möglich, diese Kommunikation ortsungebunden ähm, zu halten und äh, auch Informationen direkt an der äh, Stelle, wo sie von Not, für, von Nöten sind, abzurufen. So kann man beispielsweise Prozessparameter ähm, ablesen, aber auch Informationen über den Prozess sowie äh, Abbildung von Wartungszustand, Verschleißparametern oder aber auch Störungsparametern. Das Ganze habe ich mal hier mit so einer Infografik dargestellt. Ähm, sieht man hier auch ganz gut. Uh, unabhängig, wo das Control Panel ist, kann man das Ganze visualisiert darstellen. Auch hier schön mit Diagrammen und auch genau an dem Ort, wo es auftritt. Beispielsweise hier Erfassung von Prozessparametern wie Drehzahlen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen oder Achsposition ähm, von Robotern oder anderen Maschinen. Und äh, sieht auch hier die Darstellung, okay, wir haben jetzt hier dieses Gelenk, da legen jetzt diese Parameter vor. Das interessiert jetzt vielleicht nicht den einfachen Bediener, der die Maschine füttert, aber vielleicht mehr den Programmierer und den Einrichter. Dann kann man aber auch ähm, Informationen über den Prozess darstellen, wie man hier sieht, beispielsweise eine Schweißanwendung. Ähm, da sieht man jetzt beispielsweise äh, Prozessschritte, welchen Auftrag fährt man überhaupt. Man sieht den Arbeitsschritt, aber auch Stückzahl, Losgröße und auch Durchlaufzeiten lassen sich dadurch visualisieren, ohne dass man erst zum äh, Control Panel laufen muss, sondern direkt äh, an dem Bereich, 
wenn man jetzt eine größere Fertigungsstraße hat zum Beispiel, dass man das direkt äh, an, diesem, an dieser Stelle halt darstellt. Ja, ist auch vielleicht interessant für äh, qualitätssichernde Personen, ähm, die dann eben auch äh, aus diesen Parametern gewisse Anforderungen ableiten können. Ja, auch hier für den Mechaniker interessant, beziehungsweise für die Instandhaltung, den Wartungszustand zu erkennen. Ähm, die Maschinen müssen ja alle in regelmäßigen Intervallen gewartet werden. Das ist, nicht, äh, ist auch immer mal zeitabhängig, Lebensdauer etc. pp. Und das kann man auch eben über sowas äh, optimiert darstellen. Anstatt man das jetzt nur von einem Display abliest, könnte man das beispielsweise jetzt hier über so, ja, ich sag mal so Blasen ablesen. Okay, dieses Lager, das hat eine Lebensdauer von beispielsweise hier 5000 Stunden und das wird jetzt erst gewartet und da müssen wir erstmal nicht wieder dran. Aber auch äh, Parameter wie Druck und Temperatur im Hydrauliksystem lassen sich darstellen, sodass man auch hier vielleicht schon erkennen kann, oh, da läuft was verkehrt, der Druck ist zu hoch, da müssen wir mal was nachstellen. Ja, aber auch äh, Darstellung von Störungsmeldungen und Hinweisen, hier anhand von einer Palettierungsaufgabe, sieht man, okay, die eine Palette ist voll, die andere ist leer. Lässt sich natürlich auch übertragen, wenn man eine größere äh, Fertigungsstrecke hat. Müsste man ja auch erst wieder zum äh, Bedienfeld laufen, müsste sehen, okay, an der und der Stelle klemmt es. Und so erkennt der äh, Bediener vielleicht schon im Vor Vorbeigehen, wo es genau klemmt, ohne dass er auch hier erst wieder zum äh, Bedienfeld laufen muss. Und dann könnte man ja auch da gleich äh, Abhilfeinformationen darstellen, dass der Bediener oder der Mechaniker weiß, okay, das und das Problem liegt vor und das hat man schon mal, da wissen wir genau, das müssen wir jetzt machen. Und dadurch lässt sich äh, die Kommunikation verbessern und dadurch aber auch der äh, Prozess, dadurch, dass man halt äh, Zeiten verkürzt, beispielsweise die Wegzeiten und man kann halt aber auch die Arbeit verbessern, indem man diese angenehmer gestaltet, ohne dass jetzt jemand lange rumrätseln muss, wo denn eigentlich das Problem liegt, könnte man es vielleicht auch hier direkt darstellen. Ja, das wären eigentlich auch schon meine Ausführungen. Hier nochmal unsere Quellen. Und ja, dann bedanke ich mich ebenfalls für Ihre Aufmerksamkeit.